บนโซเชียลแชร์เตือนให้ระวังในพุงปลามีเม็ดกลมๆเหมือนไข่ปลามันคือยาพิษหากกินส่งผลร้ายกลายเป็นแผลน่ากลัวหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและต้องรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับกรมประมงครับกลมๆในภาพนั้นคือสิ่งที่มีพิษอันตรายจริงเหรอครับไม่จริงค่ะเป็นปรสิตที่พบในปลาจากภาพเป็นกลุ่มปลาสาดีนหรือปลาหลังเขียวอ้าวกลมๆนี่คือตัวปรสิตเหรอครับปรสิตพวกนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของกูเกลียซึ่งเป็นพยาชนิดหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นคูดัวซึ่งมันก็อาจจะอยู่ในช่องทองหรือไม่ก็อยู่ตามกล้ามเนื้อตรวจใต้กล้องจุลทรรศน์เราจะรู้ว่ามันเป็นกลุ่มไหนส่วนที่บอกว่าเป็นเพราะโลหะหนักปนเปื้อนนั้นจากระบบเฝ้าระวังสารตกค้างของกรมประมงไม่เคยพบอาการแบบนี้ในสัตว์น้ําที่ตรวจเจอสารโลหะหนักเลยครับและตามธรรมชาติปลาที่รับโลหะหนักเช่นสารปลอดมากๆมักจะตายก่อนเกิดการสะสมเรื้อรังครับจะไม่ใช่ลักษณะสารอะไรที่ทําให้เกิดมะเร็งนะคะและปรสิตหรือพยาธิในปลาแบบนี้เจอได้เฉพาะในทะเลเหรอครับทุกแหล่งน้ำอะคะ่ะทั้งน้ําจืดน้ําก่อยแล้วก็น้ําทะเลงานวิจัยหลายๆฉบับของเราศึกษาพยาธิกลุ่มเดียวกันนะคะที่มันทําให้ปลาเกิดการตายสูงนะคะอย่างเช่นพวกปลาป้องอ้อยแล้วกินได้ไหมครับรับประทานได้แต่รับประทานสู่ความร้อนสูงเนี่ยพยาธิพวกนี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรจะไม่มีรายงานที่พยาธิกลุ่มนี้ทําให้เกิดโรคในคนนะเขายังแชร์บอกว่าถ้าใครกินปลาแบบนั้นจะเป็นแผลแบบนี้แต่เมื่อตรวจสอบไปพบว่าภาพนี้มาจากข่าวในต่างประเทศที่มีคนโดนพิษของตัวบุ้งทะเลบุ้งทะเลจัดเป็นกลุ่มโพลิขีดที่ใกล้เคียงกันก็จะมีพวกเพียงน้ําจืดตัวลอยขาบางชนิดอาจจะไม่มีพิษเลยแต่ถ้าเราไปสัมผัสตัวที่มีพิษเนี่ยค่ะก็อาจจะเกิดแสบร้อนหรือระคายเคืองได้แต่บางกระแสก็แชร์บอกว่าถ้าโดนแล้วจะเกิดสเก็ตลอกตามตัวแบบนี้ผมจึงสอบถามจากอาจารย์แพทย์จุฬาลอกทั้งตัวแบบที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับมันเกิดได้จากหลายโรคสเก็ตเงินพื้นผิวหนังเสพหลายอย่างเนี่ยถ้าเป็นมากๆมันเกิดพื้นลอกทั่วตัวอย่างนี้ได้ปลาเนี่ยคงไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้เกิดพื้นผิวหนังหน้าตาอย่างนี้พื้นจากสัตว์น้ำเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันไม่ได้เป็นแดงลอกทั้งตัวขนาดนี้พื้นจากสัตว์น้ำมันมักจะมีข้อสังเกตเช่นเป็นตุ่มในร่มผ้าเรียกว่าเป็น sea b a t e r s itch ตุ่มที่เกิดจากการลุยน้ําแล้วอยู่ในบริเวณนอกร่มผ้าเราเรียกว่าเป็น swimmers itch พื้นที่เป็นเส้นไม่ไหมเราคิดถึงแมงกะพรุนอย่างนี้เป็นต้นคนไปที่ต้นต่อภาพนี้พบว่ามาจากโพสต์หนึ่งของผู้ป่วยในต่างประเทศซึ่งหนึ่งในโรคที่จะมีอาการแบบนี้คือหิดการติดเชื้อหิดเนี่ยปกติจะมีเชื้อจํานวนไม่มากนะัก15ตัว20ตัวแต่ว่าในคนที่เป็นหิดที่ดูแลตัวเองได้ไม่ดีหิดมันจะเพิ่มจํานวนขึ้นเป็นหลายพันตัวหรือแม้แต่เป็นล้านตัวก็ทําให้เกิดผื่นที่ลอกนานาทั้งตัวได้สมัยก่อนตั้งชื่อโรคนี้ว่านอร์เวเจียนสเกบีคือหิดของชาวนอร์เวย์แต่ชาวนอร์เวย์ก็ไม่ชอบชื่อนี้ขอเปลี่ยนชื่อเป็น crusted scabies คือเป็นโรคหิดที่มีสเก็ตเยอะๆเป็นทั่วตัวขนาดนี้รักษาได้ไหมครับสมัยก่อนเนี่ยมีเฉพาะยาทามันความยากคือต้องทาทุกที่เลยในปัจจุบันกระวิยากินละก็สามารถจะให้ทั้งคนที่เป็นแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดรักษาพร้อมๆกันเพราะบางครั้งการติดหิดมันติดง่ายมากเท่ากับว่าที่แชร์กันชุดนี้มีข้อมูลปะปนกันถึง3เรื่องคือประสิทธิ์ในปลาบุ้งทะเลและคนที่เป็นโรคผิวหนังนั่นเองครับแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับไม่จริงค่ะแล้วก็ไม่ควรแชร์ต่อนะคะการเชื่อมโยงตรงนี้คงไม่ถูกต้องเรื่องนี้ไม่ควรแชร์ต่อครับความตกใจที่ขาดความเข้าใจอาจจะส่งผลกระทบมากมายเกินกว่าที่จะคาดคิดนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์เพราะถ้าแชร์ก่อนชัวไม่ได้ทําให้คุณดูเท่ขึ้นเลยนอกจากนั้นทําลายความน่าเชื่อถือของตัวคุณด้วยสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์